阿莎莉店。你、嗯、这是真的是纯手工，看一下会不会成为最成功的奶茶地瓜球。奶茶地瓜球，是的，今天的实验精神呢，就是来测试一下奶茶口味的地瓜球。之前有很多奶粉在我奶茶料理系列下面有留言，那其中有一个就是我可不可以做地瓜球，蛮有创意的，搞不好可以成功。我就想一想，发现我们可以来教大家怎么做。你要先准备呢两百克的生地瓜，那这个地瓜你可以先把它煮熟，或者是用蒸的方式把它蒸熟，但是不要真的把它煮太烂，不要变成地瓜粥。再来是一百公克的地瓜粉，五十公克的奶茶粉，原本它是五十克的沙。我们现在就直接用奶茶取代，因为奶茶本身就有糖。对，奶茶粉里面有糖，我们就用这个道理把它换过去，不会去增加它的量，也不会去减少它的量，就是需要那个味道。粉的部分多一点，搞不好就不会这么甜。我们今天也是走健康路线，现在都流行低糖饮食嘛。以上就是今天的做法。喜欢我们今天的影片呢，记得帮我们按赞、订阅还有分享。谢谢大家，谢谢大家，谢谢，拜拜。哎，回家喽。我说教大家怎么做，教完了，教完了。我跟你说我要实做，超简单，没有啦。我们今天。要实验精神。前几天我整理房间的时候，意外找到这个东西。之前去日本跟茂一起做料理的那个章鱼烧。好了，我们现在要做的是奶茶口味的章鱼烧，超可怕的。这已经不是章鱼烧了啦。这茂，我们分不清楚哪里有加料，哪里没加料。我们上次不是有用吗？对啊，我们带去的、啊。这搞不好可以做地瓜球。如果你成功的话，我觉得会很多人很喜欢。这样比较简单啊。好了，我们来开始。首先我们要先把这个，我直接指挥你。首先要把这个倒进去，第二个再加这个，然后。三个放进去一起，两两两百克、啊，我们已经量好了，大哥，我们还等你量呢、欸，啊，这两百克，我们等你那边慢慢量，是没事。对不起，这么多废话。这一百公克良好、啊，对嘛、啊？等一下，我们是不是要先洗手肘？你刚刚不洗过吗？我没有看到哎、欸，观众也没看到。我不需要眼见为凭，对啊。在厨房干嘛那么久？就在厨房玩到被妈妈骂了一下。哎、欸，这白痴。<笑>哎呦，湿了啦！然后妈妈就说：“快点啦！”好，我们黄金三十秒没了，我现在要扣中。沙粒点，因为我不知道一百到哪，它就剩三十啊，我很怕超过，哎，超过很难，还没，现在还早嘞，倒好，超过一点点没关系，我现在把地瓜倒进去，然后再把这个地瓜粉，我刚刚说地瓜粉，那地瓜粉，好，倒进去，接下来是奶茶粉加五十克，对，奶茶。奶茶，奶茶，奶茶，奶茶粉，其实搞不好刚刚。好了好了好了好了，但你刚刚超过，所以应该可以超过一克。年轻，我们想要吃甜一点，奶茶粉，好，好，先熟了吧？这个要用柠檬几年？水分有点偏少，有现在感觉有出现奶茶粉，明显太干。对，再加上我们地瓜其实不是蒸好马上做，我们放了一阵子，水分有点流失，那我们可能要加一点热水，看那个奶茶会不会融化。说真的，我们只是在一个实验阶段，我们也不确定会不会成功。重点就是你要把它密度。让他们全部散掉，散成全部粘在一起。你知道以前爸爸他其实有做过地瓜球，忘记了。按照我看到的，好像真的有点太。其实你知道，就像你们，我们现在很多东西都是靠机器。你知道，如果有一台机器这样子去把那个东西给打散，对，大概十秒吧。<笑>哦，已经成型了。我觉得你先搅，因为其实真的可以。我觉得我们要分工，给我一点。你给我这个很大的，<笑>你其实是蛮厉害。你到底在听我讲话啦？你知道吗？以前爸爸有做过地瓜球，就不是长这样。可以啦，加你们手汗就可以了。<笑><笑>你要这样讲，<笑>你不知道那种高级料理都是在吃厨师的手汗。手汗欸、有哎、欸，真的不用加，是软的、欸。还是因为整容的手汗比较多。喂喂喂，你怎么不说你口水喷到这边来？<笑>啊，现在有两锅，你要吃到展瑞的味道，还是吃到展荣的味道？下面留言，最后都会加热，各位观众，温暖的展瑞的味道，跟温暖的展荣的味道。欸、奶茶粉的味道、哦，真的是奶茶，然后还有地瓜的香味。各位，这是我们史上头一招奶茶盖过地瓜的味道。之前我们做食物几乎奶茶会比较像是提味的甜，可是现在是地瓜反而让那个奶茶的香味跑出来，我觉得变成咖啡。我真的闻到有咖啡味，没有，我觉得是咖啡，因为是有地瓜的味道出来。各位观众，我们现在已经揉完了，它完全变成。
。哇，地瓜加奶茶，没想到会很像咖啡味。刚看了一下包装，原来那是泰式奶茶，感觉会成功哎、欸，会成功。接下来这个过程呢，就是把它捏一块起来，我们要把它变成有点长条形的，但是要粗一点，它炸起来才会圆圆的。以前我有帮我爸做过这个，那是我爸在做那个地瓜球，什么颜色都有，就我问他怎么做就好了，就切切切切切切一块一块一块，再把它搓圆，这样子的话它会圆的会比较平均。可是如果你是一开始就捏一块，就想要试图去搓圆它的话，它会一直有龟裂的东西存在，它就没有办法那么圆。我喜欢吃面粉多的，你喜欢吃大的？我喜欢，哎、欸，什么意思？你喜欢吃大的地瓜球？对，我喜欢吃大的地瓜球。欸、这个很疗愈，看我的手，你、嗯、们这是真的是纯手工。感觉如果你们真的是夜飞去卖地瓜球，你是手炸成功，而且我们还可以独创口味哦。我们先等成功再说。我觉得你刚刚句话有比较含义，你们叫做失业，你就去卖地瓜球。有第二春，对，你们要变换跑道的话，不知道应该要切大一点还是小一点？预防万一，我切几个大颗的。你们说差不多了啦，我们可以分工合作。好，我来煮，我来煮。哦，好香哦！油脂比更多一点。好，我们决定呢，第一批呢，我们先用奶油，第二批用橄榄油，看一下味道有没有什么不一样。好香哦！天哪，很香，但是看似好像没有在没有。我跟你说为什么，你知道吗？刚怀疑这台机器它不是快速高温，现在就变成是有点是，我们是在煎地瓜球。<笑>它要高温，它才会瞬间膨胀。有了，有了，膨了，膨了，是 Q 弹的，是那种会。反弹的那种 Q 哎，观众就是要压那个地瓜球，它油才能够进去那里面，它才会变脆，它才会炸那个里面。我们现在已经在做章鱼烧，你知道这件事吗？<笑>瞬间不够高温，我也是觉得瞬间高温不够。好喽，各位起锅喽。这么看起来是比较像别的甜点啊，我们发明了一个新的甜点哎、欸，它就是长这个样子。奶油的部分呢，我们已经做好，就是在这边。那因为奶油，我们觉得看起来有一点可能不太适合。等一下我们要换沙拉油，看一下会不会成为最成功的奶茶地瓜球。我现在来试吃奶油煮出来的。味道是好吃的，我觉得太油，没有那种外脆内酥，完全不是夜市地瓜球的味道。它有地瓜球的感觉，但是它的味道是另外一种感觉，就是有个茶香味。对，吃起来很软 Q 软 Q 的。我们现在换橄榄油，有它滚，它有在炸的那个感觉。哇哇，也是会焦，也是会焦，要快。只要热度消失，它就会吸饱所有的油。各位在家自己做的时候要注意安全，因为其实这个油是高温油，有一些人会去洗这个锅子，有没有？洗完之后啊，马上加油。这是 NG 的，一定要先加热，把水给蒸掉，或者是真的把水擦到全干，不然油碰到水，它就会开始一直啪啪啪啪啪，你就喷的到处都是。你现在仔细看哦，我们在压的时候不能压太大力，但是我们压的时候会把里面的油挤出来，然后它又重新再炸一次，它就会渐渐的越来越大颗。刚实验的发现，原来奶油它炸起来，奶油的感觉比较像是外面被炸酥了，但是里面呢就只有地瓜的肉，外面是包炸皮，然后里面是真的纯地瓜肉那种感觉，所以我才说我们发明的一种甜点。我觉得差不多嘞，起锅。我有故意做大颗的，我现在试看看这样大颗的。来哦来哦，一份五十。我五十一千。刚<笑>刚不是说安静的吗？安静。我们不能把它压破，它才会慢慢的变更大颗。因为我们如果压破它，你看它就会变成一颗圆的，它才会炸那个空气。这是第三批，而且好漂亮哦，这一批好美哦。这个真的有像外面卖的耶。我们来试看看我们刚刚的成果。刚其实大家都已经有先偷吃了，忍不住。我们先吃小颗的，小颗的我们试看看是什么感觉。很脆哎、欸，那个声音哎、欸，就成功的地瓜球哎、欸，而且有奶茶的味道哎、欸，很香哎、欸，很香哎、欸嗯。那大颗的哎、欸，我觉得大颗更好吃。哎、欸，我比较喜欢小颗的，没有，我觉得大颗很好吃哎，越大颗越好吃哎，小颗比较 Q， 小颗比较 Q， 大颗比较软，大颗呃大颗大颗比较能够吃到地瓜的味道，哎、欸，我觉得很成功哎，各位，那么要不要来做更大颗的？好，那我们现在来做一个更大颗的，发现越大颗越好吃，所以我们现在要做一个三倍大的，我们把三颗揉在一起，正兴三倍地瓜球。
哎、欸，这里有好吃哎、欸，老实说。哎、欸，大哥，现在你在偷懒吗？我没有在偷懒啊。那你在干嘛？我在吃地瓜球。你可以做事吗？我在评鉴，我观众要知道口感是什么。那个可以后面再评鉴。我们有没有成功。现在要先煮。没有，因为冷掉跟你快点，它变泡芙了。<笑>你想吃一枚泡芙吗？哎、欸，我真的想吃一枚泡芙。很大颗哎、欸，而且更好压哎、欸。哦，这个后面有疗愈哦。超疗愈的。用力压下去，它真的弹回来。起锅咯，超漂亮的，这一批超漂亮的，这个大小才对嘛。哇，你看这色泽超美的，要不要护卫一下？那我先走。<笑>好了，直接吃了啦。哎、欸，太烫了，怎样？就是因为它烫，才要塞到对方嘴巴里面。<笑>是这样吗？最热的永远都是给最好的。这个很烫，没有这个很烫。这个来，张龙你先吃。这个很烫，烫起水泡，烂掉了啦。我想看里面，它是实心的、哦。实心的哎，哇，做的像那个你知道那个韩国麻薯、哦。韩国麻薯，对对。这一个的话，中间就吃得到芋头。芋头。好神奇哦！哇哇，我们用地瓜做做出芋头哎！哇，这个的话真的中间吃得出地瓜。讲讲奶茶口味的地瓜球，今天呢我们总共做大概有四种，有用奶油的，吃起来比较像是外面很酥，里面就真的是一个很真实的地瓜肉。再来有三种大小是用橄榄油去炸，大家都认为中间那个大小比较刚刚好，就两倍量。它吃起来真的很像地瓜球，就是外面夜市卖地瓜球。第一个大小跟第三种呢也不是不好吃。它其实就是另外一种食物。第三种很像韩国麻鸡。第一种，因为它特别小颗，所以它炸起来偏硬，很像在吃炸的很脆的那种炸球。但是毋庸置疑，每一个版本的奶茶味道都超香，因为茶叶味道本身真的比较重。我是一个奶油，最后再加，因为奶油本来就是提味的啊。烤面包不是都烤完再加奶油？各位，要加奶油。不是很好吃，对不对？不行，我不能再吃了啦，太烫了。今天呢，就是我们的奶茶料理，那其实算成功。如果有要在家自己动手做看看的奶粉们呢，你们可以试看看，直接用正常的油炸锅，其实一定会成功，一定会比我们现在更好吃。那如果你有这一台章鱼烧的机器，你也想试看看的话，其实你可以玩看看。对，那记得你可以找就是大人一起做，注意安全，小朋友尽量不要一个人去下厨。以上是我们今天的奶茶地瓜球的食谱，那希望大家会喜欢。那大家呢，可以赶快留言跟我们讲说，你还想要看到一些不一样的创意料理或。或者是奶茶料理来让我们挑战的。如果有试这个料理的人，记得可以私信给我们，或者是 take 我们。喜欢我们的影片，你喜欢就好。我十三岁就会炒饭，哪个炒饭？哪用炒饭？真的炒饭、啊，真的拿锅子炒饭、啊。哦，对啊，你炒饭不让我知道，你跟你都知道啊，你都有参与啊。我们一起玩这么大，我竟然没有记得。我们一起打那个蛋呢、啊、？OK。